என்ன உங்க வீட்டு குழந்தைகளும் டப்பா ஃபினிஷ் பண்ணாம பாதி அரைகுறையா சாப்பிட்டு திருப்பி எடுத்துட்டு வராங்களா இல்ல டெய்லி அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசமா புதுமையா ஹெல்த்தியா ஹோல்சமான்னு பேக் பண்ணறதுன்னு நீங்க அம்மாக்கள்ல மண்டே போட்டு குழப்பிட்டு இருக்கேலா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து நான் சூப்பர் ஈஸி அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரைட்டியான நால் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் அது வந்து குழந்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரெசிபீஸ் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதை தவிர வீக்லி லன்ச் பாக்ஸ் மெனு வந்து நான் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து வீக்லி அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்பினேன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பேஜை செக் அவுட் பண்ணுங்கள் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது டே ஒன் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து நான் இங்கே கிறிஸ்பி கார்ன் கபாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி மாவு தோசை தான் பேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிறிஸ்பி கார்ன் கபாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயமும் அரை டு ஒரு பச்சை மிளகா உங்கள் குழந்தைகளோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் இவன் வந்து வெங்காயம் வாயில் கடிப்பட்டால் சாப்பிட மாட்டான்னு சும்மா ஃபுட் ப்ரொசஸரில் ஒரு சுற்று சுற்று விட்டுருக்கேன் ரொம்ப பியூரே மாதிரி அரைச்சிடாதீங்க வெங்காயம் லைட்டாக சாஃப்டானால் போதும் ரொம்ப வதக்கணும்னு இல்லை இது லைட்டாக சாஃப்ட் ஆகி குக் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வெந்த கார்ன் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது பாயில்டு ஸ்வீட் கார்ன் அதையுமே ஃபுட் ப்ரொசஸர் இல்லை மிக்சர் ஜாரில் வந்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டர் கோசுரம் அடுத்ததாக இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரைக்கிரம் சேர்த்துக்கலாம் இது கையில் எப்படி அமுத்தி பார்த்தேன்னா உருண்ட ஷேப்பில் இது ஃபார்ம் ஆகி அதோட ஷேப் வச்சு இருக்கணும் சப்போஸ் அது உதிரி உதிரியாக விழுந்துட்டு இருந்தது இல்லை கரெக்டாக உங்களுக்கு பைண்ட் பண்ண வரலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்துக்காங்க அரை கப் பிரெட் கிரம்ஸ்லேயே இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துடுது எனக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே ஒரு உருண்ட ஷேப் கொடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது சைடில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து சோள மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து சோள மாவு ஸ்லரி பண்ணி அதுவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல கிறிஸ்பி க்ரன்ச்சி டெக்ஸ்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க அது வந்து சோள மாவு தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்கள்கிட்ட டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இப்படியே கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பட் நம்ம இதுக்கு வந்து கபாப் ஷேப் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு டூத் பிக் எடுத்துட்டு இதில் இந்த பாலில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கையால் வந்து இதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அது வந்து நமக்கு கபாப் ஷேப் கிடச்சிரும் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தேன்னா இதை திருப்பி கையில் ஒட்டிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் திருப்பியும் அதை கார்ன்ஃப்ளார் சிசாலி அதாவது சோள மாவு தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டுட்டு திருப்பி ஷேப் கொடுங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து ஒரு டோட்டலாக த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மெல்லிஸாக ஒப்லாங்கேட்டட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப டைம் கன்சியூமாகங்காக இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ பண்ண வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக உருண்ட ஷேப்பே வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் வந்து நான் யூஸ்வலாக சண்டேயே பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ மண்டே வந்து அவளுக்கு டிஃபன் பேக் பண்ணுறச்சே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அதுக்கோசரம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு கிறிஸ்பி கபாப்ஸை வந்து ஒரு தட்டில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன் மிச்சம் மூணத்தையும் வந்து நான் வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிப்பேன் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சப்பாத்தி மாவு தோசை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் சப்பாத்தி மாவு எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க அப்போ தான் இது வந்து நல்லா ஊறி நமக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் கிடைக்கும்
அதை அங்கே ஊறிட்டு இருக்கும்போது நம்ம நேற்று கார்ன் கபாப்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம்ல அதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் காலங்காலத்தால் இதெல்லாம் யோசித்து பிளான் பண்ணி உங்களால் செய்ய முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் மீல் பிளானிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ அதை பற்றி போட்டிருக்கேன் அதை தவிர இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் எவ்ரி வீக் இதை பற்றி அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இன்னும் நம்மளோட பேஜை செக் பண்ணலன்னா செக் பண்ணுங்கள் நான் கீழே லிங்க் தரேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்மளோட தோசை மாவும் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுத்து அதில் வந்து இப்போ எக்ஸ் வேறு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து முதல்ல இங்கே கீரையும் கொத்தமல்லியும் நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நறுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஃபுட் ப்ரொசஸரில் போட்டு சுற்ற விட்டுருக்கேன் சுற்றிட்டு அது தோசை மாவில் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் சாட் மசாலா இதை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு தோசை மாவு பதம் வர வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்காங்க வேணும்னா கெட்டியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன்னா வெங்காயமும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் என் பொண்ணு சாப்பிட மாட்டான் அதனால் முதல்ல அவளுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்கு மினி தோசை வாத்துட்டு மிச்ச தோசை மேட் பாவில் வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு தோசை வாத்திங்கன்னா அவ்வளோ டக்கராக இருக்கும் இது இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் டப்பா கிறிஸ்பி கார்ன் கபாப்ஸ் சப்பாத்தி மாவு தோசை அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் டே ஒன் டே டூ மெனு வந்து பன்னீர் போஹா கட்லெட்டும் கீ பராட்டா இதுதான் இந்த பன்னீர் போஹா கட்லெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து முதல்ல அரை கப் போஹா அதாவது அவளை தண்ணியில் அலசிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த அவுல் வந்து தண்ணியை உறிஞ்சு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுது இதை இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் வந்து ஒன் தேர்ட் கப் பன்னீர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நான் ஆற்றிலே பண்ண பன்னீர் பன்னீர் ஒரு வாட்டி செட் ஆனதுக்கப்புறம் கையால் லைட்டாக க்ரம்பல் பண்ணி விட்டேன்னா அது வந்து கரெக்ட் டெக்ஸ்டருக்கு உங்களுக்கு வந்ததும் நீங்கள் ஸ்டோர் பாட் கூட கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண அடுத்ததாக இதில் வந்து ஒரு மேஷ்ட் பாயில்டு பொட்டேட்டோ அப்புறம் நம்ம மசாலா குழந்தைக்கு பண்ணுறதுனால ரொம்ப குறைவான மசாலா அதாவது வெறும் மஞ்சள் பொடி உப்பு லைட்டாக வாசனைக்கு கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் காரப்பொடி இப்போ நான் இவளுக்கு பண்ணுறதுனால காரப்பொடி சேர்க்குறேன் நீங்கள் பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் பச்சை மிளகாவை நைஸாக வெட்டி சேர்த்தலாம் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை தவிர வேறு அடிஷ்னல் மசாலா அதாவது ஆம்ச்சூர் பவுடர் சாட் மசாலா இது கூட சேர்த்தலாம் இன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்கு போதும் இல்லைனா இந்த மாதிரி குக்கி கட்டர் எடுத்துட்டு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன ஷேப்ஸ் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்ஸில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவளுக்கு கட்லெட்டும் எங்களுக்கும் சேர்த்து பண்ணிட்டேன் இதை கூட நீங்கள் வந்து முதல் நாளே பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் அடுத்த நாள் வெறும் பொறிச்சு எடுக்கலாம் நம்ம பொறிக்க போகிறது இல்லை ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து நான் கட்லெட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ரவையில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கோட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து சோள மாவு தண்ணி நம்ம கார்ன் கபாப்ஸில் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரவையில் போட்டு எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஆனால் குழந்தைக்கு பண்ணுறதுனால நான் சோள மாவை அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரவையில் ரெண்டு பக்கமும் தட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு பேனில் லைட்டாக எண்ணெயை சூடு பண்ணி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாலே உங்களுக்கு இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக லன்ச் டைம் வரைக்கும் ரொம்ப வந்து இது வந்து ட்ரையாங்கல் ஷேப் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இப்போது இது நீங்கள் ட்ரையாங்கல் ஷேப்பாகவே கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வேணும்னா உருண்டை ஷேப் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்பாக கூட மாற்றிக்கலாம் எல்லாமே உங்கள் இஷ்டம் அப்புறம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி ஸோ நல்லா உருட்டி எடுத்துகிட்டு இது வந்து சூடான கல்லில் ரெண்டு பக்கமும் சுட்டு எடுத்துகிட்டேனா அவ்வளோதான் நம்மளோட கீ பராட்டா ரெடி இது வந்து நீங்கள் சாதா சப்பாத்தி தான் நினச்சிடாதீங்க இது அவ்வளோ சாஃப்டாக உங்களுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ கேஸில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ உப்பிட்டு நல்ல சாஃப்டாக நல்ல லேயர் வரும் குழந்த மட்டும் இல்ல இது அவ டிஃபன் பாக்ஸ்ல குடுக்கிற அன்னைக்கு நான் கூட இதுதான் லஞ்சுக்கு சாப்பிடுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கீ பராட்டா
இதுதான் நம்மளோட டே டூவோட லஞ்ச் பாக்ஸ் பன்னீர் போகா கட்லெட் அப்புறம் கீ பரோட்டா கொஞ்சம் கீவி பழம் டே த்ரீ லஞ்ச் பாக்ஸில் வந்து மேத்தி தேப்லா ஆலிவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாயில்டு கொண்ட கடலை இது தான் பேக் பண்ணியிருக்கேன் மேத்தி தேப்லா பண்ணுறதுக்கு மேத்தி தேப்லா வந்து ஒரு குஜராத்தி டிஷ் ஆக்சுவலி மேத்திங்கிறது வெந்திய கீரை தேப்லாங்கிறது சப்பாத்திக்கு வந்து அவன் அந்த மாதிரி பேர் வச்சுருக்கா எல்லாம் மிக்ஸ்டு மசாலா போடுறதுனால மேபி ஸோ ஒரு நம்ம சப்பாத்தி மாவு தான் பேசிக்காக பெசே போகிறோம் அதில் கீரை சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் மாவு எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை அரை டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காரப்பொடி உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு இந்த ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு இதில் வந்து அரை கப் தயிர் தயிரை கலந்து விட்டுட்டு இதில் வந்து வெந்திய கீரையை நல்லா அலம்பி நைஸாக நறுக்கி ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்தலாம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஊரில் ஃப்ரெஷ் அவ்வளோவா கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் நான் ஃப்ரோசன் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் வந்து கீரையை தண்ணியில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சதுனால தண்ணி தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் மாவு பேசும் போது உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு அரை கப் போல தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மாவு பேசுஞ்சுக்காங்க இந்த மாவு வந்து நம்ம பராட்டா பூரிக்கு பண்ணுற மாதிரி ஹார்டாகவும் இருக்காது அதே மாதிரி சப்பாத்தி அளவுக்கு சாஃப்டாகவும் பண்ண வேண்டாம் ஒரு மீடியம் சாஃப்ட்னஸ் இருந்தால் போதும் கடைசியாக இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மாவு பெசஞ்சு எடுத்துக்காங்க ஃப்ரோசன் கீரைனால நான் அந்த ஃப்ரோசன் கீரை ஃபஸ்ட்டு சுட தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த கீரையை தான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் அதனால எனக்கு தண்ணி எதுவும் தேவைப்படல தயிர் வேற கெட்டியாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் எப்படி தயிர் யூஸ் பண்ணுறேலோ அந்த அந்த அளவு பொறுத்து ஒரு அரை கப் கூட மேலே உங்களுக்கு வேணால் ஃப்ரெஷ் கீரை யூஸ் பண்ணலாம் மேபி தண்ணி தேவைப்படலாம் இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கையில் சும்மா லைட்டாக எண்ணெயை பரட்டின்ட்டு இன்னொரு வாட்டி இதை பெசஞ்சு எடுத்துக்காங்க அப்புறம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்து உருட்டி எடுக்க வேண்டிதான் உருட்டி எடுத்துட்டு இது வந்து சூடான கல்லில் ரெண்டு பக்கமும் சுட்டு எடுத்துட்டு எல்லாம் சூப்பரான மேத்தி தேப்பெலாம் ரெடி இதுதான் டே த்ரீயோட நம்மளோட கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் மெனு அதாவது மேத்தி தேப்பெலாம் ஆலிவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாயில்டு கொண்டக்கடலையும் காலா சன்னாவும் டே ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே டேப்ரா அதாவது ஜவார் இல்லைனா பாஜ்ரா மாவில் பண்ணுற பூரியும் ஸ்பினாச் பூரி அதாவது கீரை பூரி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு செப்பரேட்டான வீடியோவில் டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் இந்த ரெண்டு பூரி ரெசிபியோட தவிர இன்னொன்று ஒரு ஹெல்த்தியான பூரி ரெசிபி கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள் இதில் சேர்த்தா இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாகிடும் அதனால தான் இதில் சேர்க்காமல் செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோலேருந்து சரிப்போ தேவலாம் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ரெசிபி ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் அமுத்துங்க அப்படி சப்போஸ் ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் டேக் பண்ணுங்கள் அங்கே உங்களோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் திஸ் சுஷ்மா சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பாய்